എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മ ഗുരുനാഥർ കെ വിൻ മാമ നൂറ്റാണ്ട് വിളാവുക്ക് എല്ലാവർക്കും വരവേൽക്കിറോം എനിക്ക് പാടപ്പോറത് കുമാരി വൈഷ്ണവി നമ്മ പത്മാമാമിയൻ റൊമ്പ സീനിയർ ഡിസൈപ്പിൾ കോമേഴ്സ് ഗ്രാജുവേറ്റ് അപ്പം ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു പെർഹാപ്സ് ഹാവിങ് മ്യൂസിക് ഫുൾ ടൈം പ്രൊഫഷൻ എനിക്ക് വയലിനില്ല ഹരിത നാരായണൻ ഹിസ് ഡിസൈപ്പൾ ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് വിദ്വാൻ ശ്രീ ഡെല്ലി പി സം സോം സുന്ദർ രാജൻ ആൻഡ് ഡോട്ടർ ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് വിദ്വാൻ ശ്രീ നൈവലി നാരായണൻ സർ എനിക്ക് മൃദംഗത്തില് അവർ ഓൺ ശ്രീറാം സർ ഡിസൈപ്പൾ ഓഫ് ശ്രീ അർജുൻ ഗണേഷ് തമ്പുറാവുല എനിക്ക് യുവരാജ് എനിക്ക് ചീഫ് ഗസ്റ്റ് നമുക്ക് റൊമ്പ് നമുക്ക് നമുക്ക് റൊമ്പ് റൊമ്പം നെരുങ്ങിയവർ ശ്രീ എം ആർ കസ്തൂരി സർ ബന്ധുക്ക് റൊമ്പ താങ്ക്സ് കച്ചേരിക്കപ്പുറം കുഴന്തകൾക്ക് ആശീർവചനം ചൊള്ളുവാർ ചൊള്ളുവാർ താങ്ക് യു ഹരി <laughs> 
pani pari sani pasani pamani pama pamari sa diga maga ma padani sa pani ma pani ma paga ma pamari sa maga ma pani ma pa ni pamari sa pamari sa mari sa ni sa ma pa sa ni pa pama mari sa diga ma padani sa ri ga mari sa ni pari sa sani pa pari sa sani ga ma padani sa re si sa na. Yeah. 
परम पवी जन प्रेम पाशंकुशर परम पवी जन प्रेम ओदतीय पादव तोरो साधु बंदी तने आदर दिन दली ओदती निन्नय पादव तोरो साधु बंदी तने आदर दिन श्री पुरंदर विठल सरसी जना श्री पुरंदर विठल सरसी जना श्री पुरंदर विठल निरुतन नयुंदे नयम Yeah. 
Yeah. Uh-huh. 
Big round of applause for Vaishnavi, Harita, Sri Ram, and Sri Yuraj sir. Fantastic Acheri. Minadi Achunna Madri, Niki Chief Guest, Namalaka Romba Niringia, Peria Vidwan, Sri Embar Kasturi, our girl, Inga Guru Padma Mami, our Gauru Patun Ketkaran, Adika Prum, Kasturi sir, Rundavarte Pesa Kacheri Pati, Kolan Nikal Kashi Varam Chuluva. Vaishnavi Harita Shri Ram Shailesh and the Yapatram, the Bhaktiadi Gunarnavam, Yetindra Pravanam Mandir, a Mejamatram. Pashurveti, Shishurveti, Veti Gana Rasampani, Binarshamana Vaku Sangi than Gata, Kalum Urugumuna, Solvalia, Masambrada and Gelisulor. Nalal Sangi dah. Ia pergi pada rapi kan? Pada apa dia ikut? Kalindi jelah kallo, la kola, hala kutu huli. Abdi ini soltrar. Kristen berani guna mandat. 
बर्घापीठम नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम बिब्रवासह कनकविशं वैजयती माला रंध्रावेणोराधर सुदय पूरय गोपबृंद बृंदारण्यम स्वपदरमण प्राविशति गीतकीर्ति मरल अब की भूमिया तोड़ वलय पुष्पूक कालिंदी जन कलोल कोलहल कुछ अंत यमुन जल अब तेगी निक आवनमें मेय्क मरंद आड़ा संगीत वो सुकृत उलक वो साधारण कूड़ वस्तु संगीत कंगीत कड़पा वैराग्यम भक्त कूर्ति संगीत अूर्ति आटिटर वह संगीत कम महत्वाकांक्षा अजसम उलकते नम्ब कान पड़नों अब भगवान पड़वा अभी कष्ट अंगीत कंगीत उत्पत्ति स्थान तरीण यार भगवान इतनी संगीत प्रयोजन मूणुण संगीत उपासन पड़ा मोदी संगीत कष्ट अलभम कश्यम अड़पा अभी विनियोग सद विनियोग अभी नम्बर उपयोगपूर अभी एपड़ी उपयोगपूर्ण और लक्ष रूप पण मुदायरू वीटक से मुपदायर रूप इंवेट पड़े इन बाकी नूव दान पड़े इन ना से पड़े भगवान अणत विनियोग संगीत त्यागराज स्वामी सपादित मुक पड़ा एमान कुछ संगीत विद्वान अंतमी मुड़े ना सारे बैफरकेट पड़ी अब तर ना चल इवन यार उपन्यासम पड़े युक्त संगीत विद्वान केपारा अद नुय संगीत वं अब नुयुदे जाग्रतो नुयण नम्बर मनसा इटे अभी कीर्तन कलो राजस ताम गुणम कलवारी चलिमी कलसी मलसी तिर चुमरी कालम कड़पे दिनक भूषण दीन भजन जेसी अब रे विषय से दुष्ट संग दुष्ट संगा राजस ताम ना इनमारी एपड़ेलकूड़ा नाम सुनोम अंतमीवे संगते विलकन मोदे पड़वेंट पड़वेंट पड़ेमो इो पड़कूड़ा पड़ाण अब अत विषय धैन्यम नमक यद संगीत वं नम्बर महा विद्वान अभी एण दीन तम कई मुदलवर राम उन को उयर् संगीत वाक मुन को संगे दीन भजन जेसिन अब संगीत इन पड़ोना नहीं वाणान चलो एलो भगवान इन पड़ा पुवा को महाराष्ट्रा क वर्दे वे मनुषा वे सापे आम कष्ट अभी पड़ी पड़ा सन्ोषमा अंतमारा अगे पे सैरव अना पड़ा भगवान पातक और नो नो कमी राम अड़चिटा मुना मनोहर कीर्तन पाटी राम वरार और डाक्टर उन्ूपोल कई कूपार रामन पटार अभी राजपाट वाक 
அப்போ சங்கீதத்தை தொழிலாக எடுத்துக்கிறவன்னா இது அது மாதிரி இருக்கணும்னு நம்ம நினைக்கணும் முதல்ல நம்ம வந்து தியாகராய சுவாமிகள் ஆட்டம் நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்தானம் நமக்கு கிடைக்குமோ அப்படின்னு நினச்சிட்டோம்னா ஒரு காலம் நம்மளுக்கு அந்த பக்குவம் வரலன்னா கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை நோக்கி நகர்வோம் இல்லையோ ஒரு ஜென்மாவோ ரெண்டு ஜென்மாவோ மூணு ஜென்மாவோ எதுக்கு சொல்கிறேன் சங்கீதம் வந்தால் துர்விநியோகம் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு உண்டான ஜாக்கிரதை முதல்ல வரணும் நமக்கு அது ரொம்ப முக்கியம் சங்கீதம் வர ஆளுக்கு சங்கீதம் வர ஆள் ரொம்ப சாதாரண விஷயம் இல்லை பாட்டு சங்கீதம் புரிகிறதுங்கிறது சங்கீதம் வர்றதுங்கிறது இது நாட் ஏ ஜோக் நாட் ஃபார் எவ்ரி ஒன் பகவான் அப்படி தான் விதிச்சிருக்கான் சங்கீதத்தை நான் ஏற்கனவே உபன்யாசங்கள்ல நிறையா சொல்லுவேன் பெரிய மெடலியன்லாம் வாங்கியிருக்கான் உலகம் முழுக்க சுற்றிட்டு வந்திருக்கான் நான் மேல் சட்சியம் தேர்றதா சேரலையான்னு தெரியாது நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அந்த மாதிரி பேர் எவ்வளோ பேருக்கு சொல்கிறேன் சேராது அது கைசிக் நிஷாத்தில் தான் இருக்கும் மேல் சா சேராது அவன் சொல்லுவான் சேர தானே சேர்றது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி தானே பாடுறேன்னா நீங்கள் இல்லைன்னு சொல்கிறேன்னு கேட்பான் நம்மகிட்ட என்னென்னா தெரியல அது அந்த சங்கீதங்கிறது என்ன சொன்னா இப்போ நான் சொன்னேன் கிருஷ்ணன் வாசித்தான் இதெல்லாம் நிகழ்ந்ததுன்னு சொல்கிற மாதிரி இந்த சங்கீதம் அப்போ சங்கீதம் எப்படி இருக்கணும்னு அந்த மாதிரி சங்கீதம் பாடணும்னு ஆசைப்படணுமா அதையும் சொல்லித்தர தியாகராஜ் சுவாமி யாதவ குல முரளி வாதன வினோத அது யாருக்குன்னா கிருஷ்ணனுக்கு கானவிச்சக்ஷண சாம நிகமஜ சுதாமய கானவிச்சக்ஷண இது யாருக்குன்னா ராமனுக்கு ராமன் அண்ணா சங்கீதம் பாடுவான் ஆனால் ரசிக்கிறது ஜாஸ்தி உட்காந்து பாடுறது இல்லை கிருஷ்ணன் ஆனால் வித்வன் அவர் வாசிப்பார் நெத்தியம் வாசிப்பார் அதனால் அவருக்கு என்ன சொல்கிறாருனா இதெல்லாம் நடக்கிறது இந்த மாதிரி கானம் கிரா அப்போ கிருஷ்ணன் எப்படி கானம் பண்ண என்ன ராகம் வாசிச்சு சங்கராபரணமாக கல்யாணியா என்ன வாசிச்சு இந்த ஆசை இப்போ வேறு உலகத்துலேயே இந்த சங்கீதத்தினால வேறு உலகத்துக்கு போய்டுறோம் அப்போ இந்த சங்கீதத்தை வந்து கச்சேரி முக்கியந்தான் அது வந்து பராகாஷ்டம் இல்லை அது எல்லை இல்லை அதுக்கு அது வந்து எல்லை கிடையாது அதை தாண்டி இருக்குது ஆனால் ஒரு மேடை ஏறணுன்னா ஒரு மினிமம் ஸ்டாண்டர்டுங்கிறது ஒன்றும் அது இல்லாமல் ஏற முடியாது யாராக இருந்தாலும் சரி நன்னா பாடுறா சுமாராக பாடுறா ஒஸ்தியாக பாடுறா ஓஹோன்னு பாடுறா சுமாராக வாசிக்கிறா நன்னா வாசிக்கிறா அதெல்லாம் அப்புறம் முதல்ல மேடை ஏறி உட்காந்து பாடுறதுனா ஒரு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு மினிமம் ஸ்டாண்டர்டு உண்டு அது அது எல்லோரும் தாண்டின தான் இங்கே இருக்கிறவன் எல்லோரும் நன்னா பாடுறா நன்னா வாசிக்கிறேன் அதுவே பெரிய யோகியதை நான் என்ன சொல்ல வரேன் அதுதான் சொல்லலை இனிமேல் தான் சொல்ல போகிறேன் அது ஏறதே ஒரு யோகியதை அது எல்லாருக்கும் கிடைக்கிற விஷயம் இல்லை அது ஒரு யோகியதை ரெண்டாவது விஷயம் இந்த ஸ்டேஜை பாய் நான் வந்து நேற்றுக்கு இப்படி உட்காந்து பாடினேன் இது பின்னாடி திரும்பி பார்க்கல இன்றைக்கி இப்படி உட்காந்து அங்கே பார்த்தா அரிகூட் ராமன் ஜெயங்கிறாள் ஊஞ்சலில் உட்காந்து இங்கே இருக்கிறவள் எல்லாரையும் பார்க்குற மாதிரி இருக்குது பக்கத்தில் யார் இது டிசைன் பண்ணான்னு தெரியல என்ன பண்ணுறக்கா பிரமாதமாக பக்கத்தில் கேவியன் மாமா வந்து ஒரு பக்கமாக அவரை பார்த்துட்டே பாடுற மாதிரி இருக்கு இதுவே ஒரு குருகுலம் போல் இருக்கு அந்த இதுவே ரெண்டு பேருமா சேர்ந்து இங்கே இருக்கிறவெல்லாம் ஆசீர்வாதம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கு அதாவது பெரிய வகட்டில் நிறையா கேட்டிருக்கேன் நான் இவன் கச்சேரி நேரம் கேட்டதில்லை பெரிய வர்றது அரியக்குடி ராமஞ்சயங்கிற வாழ்த்து நான் அடிய நேரம் கேட்டதில்லை மாமாது நிறையா கேட்டிருக்கேன் நிறையா சொல்லுவா அவரை பற்றி என்னென்னமோலாம் சொல்லுவா நான் கேட்பேன் இதெல்லாம் உண்மைதானா உண்மைதானா உண்மைதானான்னு அது உண்மைதாங்கிறது நம்மளுக்கு எப்படி ருதுவாங்கண்ணா நம்பிக்கை உண்டு நம்பிக்கை இல்லை பெரியவா சொன்னால் நம்புறதுங்கிறது உண்டு அதை உண்மைதானன்னு கேட்குறது எதுக்குன்னா அது இன்னும் ஸ்திரமாக நம்மளுக்கு ஸ்தைரியம் ஏற்பட்டதுனா ஹிருதயத்தில் நமக்கு பக்தி வளரும் இன்னும் அதுக்காக கேட்குறது அப்படியா அப்படியா ஐயாயிரம் பேர் வருவாளா இந்த கிரவுண்டில் இவ்வளோ பேர் கேட்பாளா ஒருத்தர் சொன்னால் இன்னூத்தட்டு போய் ஐங்கர் வாழ் கச்சேரி கேட்டிருக்கேளா இங்கே செம்பை வரும்போது கேட்டிருக்கேள எங்கே நடக்கும் கச்சேரி இங்கே தாண்டா நடக்கும் எப்படி பாடுவார் இப்படி பாடுவார் எப்படி இருக்கும் கச்சேரி கேட்குறதுக்கு ஒருத்தர் ஒருத்தர் பத்து பேர்கிட்ட அது சேகரிக்கிறது எப்படி பாடுவார் எப்படி பாடுவார் எப்படி பாடுவார் ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஒன்று ஒன்று சொல்லுவார் ஒருத்தர் ஒருத்தர் அவா அவளுடைய ஞானத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அதை சொல்லுவார் அந்தந்த ஞானத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த பாட்டு இருந்திருக்கு அந்த காலத்தில் ஒருத்தர் சொல்லுவார் அந்த காந்தார மத்தியமெல்லாம் அப்படியே சுற்றின் இருக்கிற அந்த கிரவுண்டை என் காதை விட்டு போக மாட்டேங்கிறது ஐங்கார் படையில் காம்போஜி போக மாட்டேங்கிறதுங்கிற அப்படின்னு சொல்லுவார் ஒருத்தர் இன்னொரு சங்கீதக்காரர் கச்சேரி மேடை பாடுறவர் மேடையில் பாடுறாரு என்ன சொன்னார் அது என்னமோ தெரியல நானும் இரநூறு முந்நூறு கச்சேரி கேட்டிருக்கேன் ஒரு இடத்துல கூட ஸ்லிப்பே ஆகாது அவருக்கு ஸ்ருதியாக விளங்காது ஸ்லிப்பே ஆகாது நாமும் பத்து கச்சேரி பாடினா ரெ
நன்னா தான் பாடுறவர் அவர் அவர் நன்னா பாடுறவர் பொய் சுமாராக இல்லை நன்னா பாடுறவர் தான் அது ஸ்லிப் இல்லாமல் அப்படி பாடுறதுக்கு அது என்ன சாதனையும் தெரியல அப்படின்னு சொல்கிறார் அவர் அவரை குறைச்சி சொல்லலை ஐயங்காருடைய மேன்மை அது அப்படி அந்த மாதிரி பாடுறது ஒரு பரம்பரை சங்கீதங்கிறது தனியாக ஒரு ஜாதி அது சங்கீதக்காரங்கிறது தனி ஜாதின்னு நான் சொல்லுவேன் அதில் இந்த பிராமண வைசியம் சத்திரியம் சூத்திரம் இந்த ஜாதியெலாம் அதில் கிடையாது பொதுவாக சொல்கிறேன் இல்லையா எல்லாத்துலேயும் இருக்கா மகா வித்வான்கள் இருக்குது எத்தனை பேரும் இருக்கா இப்போ மாயாதி இது சொல்லுன்னு ஒரு கீர்த்தனை முந்தைய எனக்கு பாடி நான் அவர் எடுத்தேன் யார் பண்ணால் பிராமணன் நான் பண்ணால் அந்த கீர்த்தனை பாடல் என்ன பிராமணன் இல்லை அண்ணன் பாடுவா அண்ணன் பாடுவா அந்த அந்த இல்லை இன்னி வரைக்கும் என்றைக்கும் பாடுவோம் இனிமேலும் பாடுவா அதனால் நம்மளுக்கு சங்கீதத்தில் வித்தியாசமும் கிடையாது அப்போ இந்த ஒரு மேடை ஏறுறதுக்கு மினிமமாக ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குங்கிறத எல்லாருமே இருக்குது வழக்கு மேலே இந்த ஆசீர்வாதம் முதல் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த பரம்பரை சொத்து எதுக்காக இதை நான் சொன்னேன்னா பரம்பரை சொத்து பரம்பரை சொத்து இருந்தால் என்ன பண்ணுவோன்னா எனக்கு ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு மாதம் வாழ்க்கையை ஓட்டுறதுக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபா பணம் தேவை அப்படின்னு அவன் எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறான் பதினஞ்சாயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கிறான் அப்பா எவ்வளோ பணம் போட்டிருக்கா வட்டி எவ்வளோ இருந்தால் அது எழுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா வருது சரி போ இந்த பதினஞ்சாயிரம் ரூபாவில் முடிஞ்ச வரைக்கும் சாப்பிட்டுவோம் பாக்கி எழுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாயில் நாற்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா எடுத்துப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு உழப்பு கம்மியாக இருந்தால் கூட எந்த இடத்துல போய் சேர்றோமோ அந்த பலத்தில் பாடி விடுவோம் நம்ம அந்த பலம் என்ன இந்த ஸ்கூலுக்கு ஒரு தனி ஐடென்டிட்டி என்னன்னா ஓப்பன் த்ரோட் சிங்கிங் அது மேலே ஷெட்ஜத்து மேலே எப்படி எப்படி கத்தி பாடுறா பாருங்க ஜம்முனு ஃபுல்லாக விட்டு அதில் வந்து சங்கோஜப்பட்டு மெலிசா சேர்த்து அதெல்லாம் கிடையாது அவர் வரணும் ஆரம்பிக்கும் போதே பர பரப்பரன்னு ஆரம்பிப்பார் ஆமாம் அது அப்படி இருக்கும் அது எப்படி அப்படி ஆரம்பிக்கிறாருன்னு நீங்கள் இங்கே உபன்யாசத்தில் சொன்னோன்னா அப்படி சுதி சுத்தம் அந்த ஸ்கூலுக்கு ஏற்பட்டது அப்போ எப்போ வந்து இந்த ஸ்கூலில் வந்து மாமிக்கிட்ட சேர்ந்த அளவு இந்த குழந்த அப்போவே என்னென்னா பரம்பரை சுத்துன்னா நம்ம பதினஞ்சாயிரம் ரூபா வச்சுருந்தா கூட பாக்கி நாற்பஞ்சாயிரம் ரூபா எடுத்து முப்பஞ்சாயிரம் ரூபா எடுத்துக்கலாம் அங்கே எடுத்துக்கலாம் அது பரவாயில்ல விளையாட்டாக இருந்தால் நம்ம ஒரு சாகித்தியம் மறந்து போயிட்டோன்னா நம்ம சிட்டஸ்வர சாகித்தியம் பாடலன்னா பரவாயில்ல அதனால் என்ன ஆனால் பாட்டு பாட்டு தான் நல்ல ஸ்டாண்டர்டு தான் அதில் ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை இன்னொரு அறக்கட்ட ஜாஸ்தி வச்சுக்கலாம் மேலே போகிறது பஞ்சம் வரைக்கும் போகிறதா குரல் ஈஸியாக நல்ல சங்கீதம் நல்ல ஒரு அதாவது அந்த அதான் சொன்னேனே அந்த இசைங்கிறது ஒரு உணர்வு இல்லை அது இசை தமிழில் தான் அழகு இந்த வார்த்தை சம்யக்கு கீதம் சம்ஸ்கிருதத்தில் தமிழில் இசைதல்னு பேர் ஒன்று சேர்தல் இசைதல் எது சுதியோடையா லயத்தோடையா பாவத்தோடையா எல்லாத்தோடையும் அந்த இசைதான் தான் அந்த இசைதல்னு தமிழில் தான் அழகான பேர் இருக்குது ரொம்ப அந்த இசைதல்ங்கிறது என்னென்னா நல்ல ஸ்கூலுங்கிறத பற்றி நான் சொன்னேன் இப்போ நமக்கு கொஞ்சம் இருக்கணும் நமக்கு இருக்கணும் அது அது இல்லைன்னா இசைய முடியாது சேர முடியாது இல்லைன்னா அப்போ எப்போ சேர்றதோ அந்த குழந்தை அந்த குழந்தைக்கு இன்னேட்டா அந்த டேலண்ட் இருக்குது நல்லா பாடுறா பிரமாதமாக பாடுறா அது எடுத்துட்ட ராகங்கள் நல்ல கனராகலாம் நல்லா பாடுறா மேலெல்லாம் நல்லா அழுத்தமாக பாடுறா அழுத்தி பாடுறா மேலெல்லாம் கல்பனை சுரம் ஓடணும் மனப்பாடம் பண்ணி பாட முடியாது கச்சாரில் ஏதோ கொஞ்சம் ஓரளவு ஓரளவு பத்து நாலு ஆவர்த்தம் அஞ்சு ஆவர்த்தம் மனப்பாடம் பண்ணு அதுக்கு மேலே பதினஞ்சு ஆவர்த்தம் இருபது ஆவர்த்தனம் பாடணும்னா ஓடணுமே அழகாக நாட்டில் வரணும் வேகடா பிரமாதமான ஒரு கீர்த்தனை எல்லா கம்போசர்ஸோட கீர்த்தனை எல்லா தாளங்கள்லையும் சேர்த்து அது மாதிரிலாம் அமைச்சு கொடுக்குறது தான் விஷயம் அப்பப்போ குதூகலமாக பாடுறா அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம சொல்லணும் அது அதாவது சிரிச்சிருந்தே பாடுறா ஆ சந்தோஷமாக பாடுறா அப்படி தான் பாடணும் பார்த்தா நமக்கே ஐயோ அப்படின்னு இருந்ததுண்ணா ஏன் அப்படி அழுது முஞ்சியாக இருக்கா அழு முஞ்சியாக பாடுறாளே என்ன பாடுறாளே இல்லையா என்ன இது இப்படி இருக்கா அப்படின்னு இல்லாமல் சிரிச்சுட்டே பாடணும் அது குறைச்சலே இல்லை நிறையா சிரிக்கிறா நல்லா சிரிக்கிறா நிறையா சிரிக்கிறா என் காலத்தில் ஒரு இப்போ கௌரி பொம்மை உண்டு சிரிச்சா மாதிரி இருக்கும் அந்த ஞாபகப்படுத்துறது எனக்கு சிரிச்ச சிரிச்சிட்டா மாதிரி சிரிச்சா மாதிரி இருக்காளுன்னு அப்படின்னு அப்போ அதனால் நல்ல ஒரு பாரம்பரியத்தில் வந்தது முதல்ல அனு அனுகிரகம் அந்த குழந்தைக்கு அந்த அவளுடைய இன்ஸ்டிங்கில் அந்த இசைங்கிறது இருக்கிறது அடுத்த ஒரு பெரிய விசேஷம் எவ்வளவோ உழைக்கலாம் சங்கீதத்துக்கு நன்னா உழைக்கலாம் உழைக்க 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 நமக்கு சிரேசு தான் உழைக்க உழைக்க தபஸ்ஸு வேறு என்ன 
நம்ம உழைக்கும் போது என்னென்னா உட்காந்துக்கும்பொழுது நான் ரைட்டாக பாடுறதெல்லாம் பகவானே உனக்கு அர்ப்பணம் நான் தப்பாக பாடுறதெல்லாம் நீ ஒதுக்கிடு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உட்காந்துட்டோம்னா தப்பு இல்லை பகவான்கிட்ட போகாது ரைட்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அவன் மேனிஃபோல்டாக கொடுத்துருவான் நமக்கு நிறையா கொடுப்பான் எல்லா இடத்துலையும் கொடுப்பான் நிறையா கொடுப்பான் அப்போ நல்ல சங்கீதம் அழகாக திசுரத்தில் ஒரு பாட்டு எடுத்துட்டு அதில் சுரம் போட்டு அதெல்லாம் ஒரு க்ரெடிட்டு லயங்கிறது அது மாதிரி சு சுற்றி சொன்னோம் இல்லையா அது மாதிரி லயங்கிறது அது புரியாது அது சாதாரண விஷயம் இல்லை அதுக்கு அதுக்கெல்லாம் எல்லாத்துக்கும் ஒரு அனுகிரகம் வேணும் அது மாதிரி அவள் தாய் தகப்பனார்கள் அவள் நல்ல இடத்துல சேர்த்துருக்கா பெரிய இடம் மாமி வந்து பிரமாதமாக தயார் பண்ணிருக்கா இந்த குழந்தைய அது சொல்லணும் அதைத்தான் நான் அதைத்தான் நான் பரம்பரை சுற்று பரம்பரை சுற்றுங்கிறேன் அது பரம்பரை சுற்று அவள் ஒரு மாதிரி ரெடி பண்ணி விடுவான் நம்மளை நம்ம சும்மா பாடுற வாழா இருந்தாலும் நல்லா ரெடி பண்ணிவிடுவான் நல்லா பாடுறானும் நல்லாவே ரெடி பண்ணுறான் அதனால் ரொம்ப நல்ல சங்கீதம் இன்றைக்கி நான் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட எட்டு வருஷம் ஒம்பது வருஷம் வச்சு நேர் கச்சேரி கேட்குறேன் இப்போ தான் ரொம்ப நாள் ஆச்சு கச்சேரி பாட ஆரம்பித்து உபன்யாசம் பண்ண ஆரம்பித்ததுலேருந்து நான் கச்சேரி கேட்குறதே இல்லை முதல்ல சின்ன வயசில் நிறைய கச்சேரி கேட்பேன் தியாகராய உற்சவம் நடக்கும் குண்டூரில் எங்கள் அப்பா தான் ஏற்பாடு பண்ணுவார் நிறையா கச்சேரி கேட்போம் அதுக்கப்புறம் வாத்தியாரோட இருந்த மதுரை ஸ்ரீமான் ஸ்ரீ டி என் சேஷகோபாலன் முதல்ல புர்ரா சீதாராம சாஸ்திரிகள் அந்த தியாகராய உற்சவம் பண்ணுவார் குண்டூரில் அவர் அவர் நம்பனா பாடுவார் வைதீகம் நிறையா கச்சேரி கேட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நிறையா கச்சேரி எங்கள் வாத்தியாரோட பின்னாடியே உட்காந்து ஒரு ஏழு வருஷம் சுற்றினேன் அப்போ என்ன பண்ணேன்னா கச்சேரி மாத்திரம் தான் கேட்டேன் வேறு ஒன்றுமே பண்ணலை சாப்பிட்றது தவிர கச்சேரி மாத்திரம் கேட்டேன் ஒரு ஏழு வருஷம் அதுக்கப்புறம் வேறு ஏதாவது தொழில் வந்துடுத்து மாறி பிடித்து அப்புறம் கிட்டத்தட்ட எட்டு வருஷம் கழிச்சு நேர் கச்சேரி உட்காந்து ஒரு கச்சேரி வர்ணத்துலேருந்து ஆரம்பித்து கடைசி வரைக்கும் இன்றைக்கி தான் கேட்டிருக்கேன் பாக்கி எல்லாம் யூடியூப் கச்சேரி அந்த கச்சேரி இந்த கச்சேரி நினச்ச போது நினச்ச மாதிரி கேட்குறது தான் முழுசாக கேட்கணும் கச்சேரி முதல்லேருந்து கடைசி வரைக்கும் அது ஒரு தனி அனுபவம் அதில் எல்லாம் ரொம்ப அழகாக ராகங்கள் எடுத்துன்றது கனராகங்கள் எடுத்துன்றது இந்த பின்னாடி பாடினது துக்கடா அது கஜவதனா மாமா டியூன் பண்ணால் தான் இந்த தன்னியாசியில் அந்த வார்த்தை ஒதுக்கிறதுலேயே தெரிஞ்சு போடும் நமக்கு அது சேர்க்கறதுலையே ரெண்டு மூணு அஞ்சு சுரம் போடுறாரு சுரம் கல்பனா சுரம் போடும் பொழுது நிரவல் பண்ணும் பொழுதும் அது என்னமோ ஏழுனா ஏழு அஞ்சுனா அஞ்சு மூணுனா மூணு பழிச்சு பழிச்சுன்னு விழும் அந்த கடைசியில் அது முடிகிற இடத்துல அது தனி அது ஒரு அய அழகு அவர் நிரவல் பண்ணுறது உலகத்திலே கிடையாது நான் ரொம்ப சின்ன அதை பற்றி சொல்கிறதுக்கு இருந்தாலும் என்னை கூட்டு சொல்ல சொல்கிறாங்கிறதுனால சொல்கிறேன் நான் அப்படி ஒரு நிரவல் என்ன காலப்பிரமாணம் அந்த காலப்பிரமாணத்தில் நிரவல் அதெல்லாம் நிறையா கேட்பான்னு நினைக்கிறேன் அவள் இன்னும் நிறையா கேட்கட்டும் நிறையா கேட்கணும் நன்னா ரொம்ப வசதி நன்னா பாடுறா கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் வாத்தியார்களுக்கும் அவள் அப்பா அம்மாவுக்கும் அவன் வயலினை பற்றி சொல்லணும் நீங்கள் வந்த அப்புறம் தான் தெரியும் எனக்கு நெய்வேலி நாராயணன் அவருடைய குழந்தைய அவள் டெல்லி சுந்தரராஜன் ஸ்டூடெண்ட் சங்கீத பாட்டு மெயின் பாடுறேன் இல்லை நான் சொன்னால் இப்போ வோக்கலிஸ்டில் என்னை திட்டினால் திட்டுவா இருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன் இவனுக்கு பத்து தெரிஞ்சால் அவனுக்கு பயஞ்சு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ தான் வயலில் வச்சிக்க முடியும் எல்லாம் வாசிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அதை தாண்டி வாசிச்சிடக்கூடாது அது கம்மியாக வாசித்தா பசவ சத்து போய்டும் கரெக்டாக அந்த லெவல் மெயின்டைன் பண்ணி வாசிக்கணும் அவள் எட்டு நிமிஷம் பாடினா மூணு நிமிஷம் வாசிக்கணும் மூணு நிமிஷத்தில் டேலண்ட்டை முழுசாக காட்டணும் இது வயலினுக்கு நேர்பட்டது இது அதாவது ஒரு பதி பதிவரதாஸ்திரி ஆட்டம் வயலின்னு வாசிக்கிறோம் அவன் பத்து நிமிஷம் ராகம் பண்ணான் நீ பத்து நிமிஷம் பாடினா ஒத்துக்க மாட்டான் மெயின் ஆர்டிஸ்ட்டு பத்து நிமிஷம் ராகம் பாடினா இவன் ஆறு நிமிஷம் இல்லை ஏழு நிமிஷம் ஏன்னா அது காரணம் ஒன்றும் இல்லை ஏற்கனவே ராகத்தை நிறையா கேட்டுருப்பா சேச்சுரேட்டாக இருக்கும் அதனால் அதுக்கு நீ வா வாசிக்கிறது அப்புறம் நாங்கள் இப்போ தான் வாசிக்கிறத அப்படின்னு அவன் நினச்சானா அதுக்கு ஆறு நிமிஷம் அவனுக்கு போகிறோம் ஆறு நிமிஷத்துக்குள்ளே நீ கேட்டு இந்த ஆறு நிமிஷத்துக்குள்ளே அவனை மே விட்டான்னா அவளுக்கு பிடிக்காது மெயினாக நல்ல சுமாராக இருக்கிற அவளை பற்றி நான் சொல்கிறேன் எல்லா நிறைய பேருக்கு பிடிக்கும் எங்களுக்குலாம் பிடிக்கும் நிறைய பேருக்கு பிடிக்காது மேய் வாசிச்சா அதனால் மேவக்கூடாது கம்மியாக வாசிச்சா என்ன இவ்வளோ சப்பையாக வாசிக்கிறானே திரும்பப்பா அப்போ சப்பையாக வாசிக்கக்கூடாது அப்போ எப்படி வாசிக்கணும்னா அந்த கெத்தோடு வாசிக்கணும் அதை கரெக்டாக அது கொடுக்கணும் அது மாயமாலங்கள் அந்த பொண்ணு பாடி விட்ட அப்புறம் அந்த பொண்ணு எவ்வளோ நல்லா வாசிச்சா எவ்வளோ அழகாக வாசிச்சா அந்த ராகம் அவள் அப்பா எனக்கு வாசிச்சிருக்கார் இப்போ சிதம்பரத்தில் ஒரு ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி ஹரிக்கத்துக்கு அவள் அப்பா தான் வாசிச்சார் நடராஜ
பரம்பர சங்கீதங்கிறது ஒரு வசதி அது பரம்பரையாக வேறு சங்கீதம் வருது அதனால் ரொம்ப நன்னா வாசியமாக ஆல் தி பெஸ்ட் கங்கராச்சுலேஷன்ஸ் அப்பா கிட்ட நான் சொன்னேன்னு சொல்லு நான் அவனை பார்த்த உடனே சீனிவாசம் தான் வாசிக்கிறான்னு நினச்சேன் எங்கள் அப்பா எனக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் அவர் வந்து நான் கொஞ்ச நாள் அவருக்கு கஸ்டமராக இருந்தேன் அவர் எனக்கு கொஞ்ச நாள் கஸ்டமராக இருந்தார் அவர் எல்லாமல் வெஸ்பா சர்வீஸ் சென்டர் வச்சுருந்தார் கரெக்டா அப்போ என்னோடய ஸ்கூட்டரை கொண்டு நாங்கள் கொடுப்பேன் அது தெரியும் அப்புறம் அவர் வேம்ஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜிஸ்ன்னு வச்சுருக்கார் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அவரும் பார்சார் இருந்தீங்க ரெண்டு பேருமா இல்லையா அவளுக்கு பிரிண்டிங் கிராஃபிக்ஸு டிசைன் எல்லாம் நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் கொஞ்சம் நாள் அப்போ நான் அவருக்கு அவர் எனக்கு கஷ்டமராக இருந்தார் அவர் அண்ணா மிருதங்க வாசிப்பார் அவர் அப்போவே நண்ணா மிருதங்க வாசிக்கிறவா நீங்கள் அர்ஜுன் கணேஷ் ஸ்டூடெண்ட் அர்ஜுன் கணேஷ் ஸ்டூடெண்ட்டா பெரிய குருவிட்ட கற்றுக்கிறா நண்ணா வாசிக்கிறார் பதவிஸு அது வந்து கரெக்டாக மிருதங்க தான் நான் சொ முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே சங்கீதம் வரதே துர்லபம் இந்த ஸ்டேஜ் ஏரியா உட்காரத்துக்கே மினிமம் ஸ்டாண்டர்டுங்கிறது தேவை இந்த லெஃப்ட் ரைட்டு பேலன்ஸு நம்திம் அந்த நாதம் இந்த கையில் நாதம் இதெல்லாம் வரணும் நேச்சுரலாக வரணும் அது அவள் ஆற்றுல எல்லாம் அத்தையா அவள் பா தாத்தா அவள் வித்வான் அவள் அத்தைகள்லாம் நல்லா பாடுவா அவள் அப்பாவே நல்லா மிருதங்கம் வாசிப்பார் நீ மிருதங்கமே வாசிக்கலாமே சீனிவாசன் நான் சொன்னால் பார்ப்போம் வாசிப்போம் அப்படிங்கிற அதை தொழிலாக எடுத்துக்க வேண்டியதானு கேட்பேனா இவர் எப்படின்னு தெரியாது எனக்கு என்ன பண்ணுறாருன்னு தெரியாது ஆ தான் அதனால் அந்த அந்த தொப்பி வளர்ந்தல பேலன்ஸு அவர் வாசிக்கிறது அழகாக தீசுரத்தில் விட்டோடனே அதில் ஒரு கரெக்டாக அளவாக வாசிக்கணும் இல்லையோ ஜாஸ்தியாக வாசிக்காமல் கம்மியாக வாசிக்காமல் இப்போ அவள் கச்சேரியில் இருக்க பாதி நேரம் நான் பேசிடுவோம் போல் இருக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகிடுது அதனால் நல்ல ஒரு கச்சேரி ரொம்ப வெரி ப்ராமிசிங் நான் வந்து இந்த குழந்தைக்கு வந்து நான் இப்போ தான் வெளியே கலவையிலே இங்கே பா ஓரி கீழே பாடுறக்கான்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் மெட்ராஸில் இப்போ தான் சென்னையில் இப்போ தான் முதல்ல பாடுறான்னு சொன்னால் நல்ல தைரியம் இருக்குது நல்ல சாரீரம் இருக்குது நல்ல ஸ்கூல் இருக்குது நல்ல உழப்பு நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஏற்றி விட்டோன்னா அது எங்கேயோ போயிடும் அது சங்கீதம் என்ன இருக்குது என்னால் நீ உழைச்சதுக்கே ரொம்ப நன்னா பாடுற அது வேறு விஷயம் அதனால் வளருக வாழ்க வளருக அப்படின்னு நான் எல்லாரையும் வாழ்த்துறேன் அவர் ரொம்ப நன்னா தம்புரா போட்டார் அவர் பேர் என்ன ஆ யுவராஜ் ரொம்ப நன்னா ஏன்னா அதெல்லாம் நான் சரியாக இருக்கணும் தம்புரா ரொம்ப முக்கியம் என்ன இப்படி சொல்கிறேன்னு நினைக்காது இங்கே எங்கேயோ ஒரு இடத்துல எனக்கு தெரிஞ்சு பாடுற வாழ்க்கு தம்புரா இல்லைன்னு யாரோ சின்ன ஆர்டிஸ்ட்டு ஐங்கார் பக்கத்தில் இருந்தாலும் வாங்கி தம்புரா போட்டாராம் அப்படின்னு சொல்லுவா மன்னார்குடியில் நான் கேட்டேன் உபன்யாசத்தில் சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன் போட்டாராம் அவர் ஆளே இல்லைன்னு நான் போடுறேன்னு சொல்லி பக்கத்தில் நின்றுட்டே தம்புரா போட்டிருக்கார் அந்த பொண்ணு ஒரு கீர்த்தனை ரெண்டு கீர்த்தனை பாடுற வரைக்கும் அவள் எல்லாருமே ஆர்டிஸ்ட்டு தான் அதனால் ஆல் தி பெஸ்ட்ப்பா ஆனால் இது வந்து குரும் பிரகாசிய தீமான்னு சொல்கிறது யார் உயர்ந்தவன்னா தன்னை பற்றியே நினச்சிட்டு இருக்கிறவன் உயர்ந்தவன் இல்லை குருநாதாளுடைய அனுகிரகம் அப்படின்னு நினைக்கிறவன் உயர்ந்தவன் உலகத்தில் அதனால் மாமி வந்து பிரமாதமாக எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கா நீங்கள் எல்லாத்துக்கு நான் தான் நிறையா சப்போர்ட் பண்ணுறேள் பண்ணுவேள் பண்ணிகிட்டு இருக்கேள் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அமோகமாக பண்ணணும் அதுதான் ஏன்னா அந்த இப்போ இருக்கிற தலைமுறைக்கு இந்த மாதிரி அவர் இருந்தார் இந்த மாதிரி அவள் பாடினா அவளுக்கு ஞாபகார்த்தமாக இந்த மாதிரி ஒன்று பண்ணுறோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிகிட்டே இருந்தால் தானே அடுத்தடுத்து அது போகும் இல்லைன்னா எப்படி தெரியும் அப்போ நல்ல உயர்ந்த ஒரு விஷயம் அவள் செஞ்சுருக்கா அது வருஷம் வருஷம் ஒன்று ஒரு வருஷத்தை தாண்டி ஒரு வருஷம் இன்னும் அமோகமாக நடக்கணும் அப்படின்னு நான் பாரசாரதி இங்கே இருக்கார் அவரை நான் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன் என் பெயாள் அவர் எழுட்டுருக்கார் அவரை நான் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன் ஸ்ரீமதியா ராமானுஜா